Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Mazzoni hoje comentando o último vídeo do Domingão, né? Que eu vou postar no Domingão da Via Varejo, mas esse vídeo aqui está sendo gravado dia 21, quinta-feira, pós-pregão, às 10 para 7 agora, 18h50. Espero que a Via Varejo não tenha uma oscilação homérica amanhã, dia 22, mas eu vou tentar trazer para vocês a imagem desse gráfico como sendo o mais importante, né? A Via Varejo, para mim, entra na região muito bacana de suporte, às vezes eu coloco aqueles pontos apocalípticos para vocês, pois bem, e vira e, me vira e mexe não, né? com rara frequência, mas sim, acontece, às vezes os ativos uh, têm ali 30%, 40%, 50% de queda, é o caso da Via Varejo, saindo lá dos R$23,00 e já apontando aí para 14, tá? E eu tenho o último ponto, ou melhor, um ponto mais apocalíptico aqui no 11,63%, apocalíptico em termos de porcentagem de queda, né? De, de, do mercado ficar curto prazo ficar em choque total com o tipo de oscilação, mas no caso é um leve pullback de uma tendência que é de alta, tá bom? Uh, via varejo então, bem resumido, vou trazer o BTC, o BTC não cai tá, de maneira consistente, o BTC continua ali na rasa dos 3, 4, 3, 4, então nada a trazer do BTC, nenhum tipo de decisão sendo tomada por, esse, por essa ferramenta que uh, nós temos investidores de varejo que temos contato tá, e acesso, então nada de novo no front para ele. No gráfico mensal, sim, eu espero que nesta região que vai dos 14,85 principalmente até os 11,63 seja a região onde os comprados apareçam. Tá? Não projeto via varejo abaixo de 11,63 no primeiro trimestre e o meu alvo continua sendo único, R$24,00, R$24,48. Tá. A Via Varejo já aceitou desaforo de 53% de queda, 57% de queda e não faz muito tempo não. Tá? Isso foi em 2018 para 2019, por exemplo, os 57% de queda. Então ela pode vir aqui, olha, tranquilamente aos 9,40, tá? que é a oscilação que esse papel absorve. Tá? Mas eu tenho 11,63 como ponto de parada, não digo obrigatório porque não sou a mãe de Ná, nem o Walter Mercado, né? mas creio eu. Né, acredito bastante que esse vai ser o fim desse pullback caso ele venha a ocorrer nessa magnitude apocalíptica. Tá? Então o gráfico mensal traz o apocalipse sim, 11,63, 13,30, 12,20 como sendo o intermediário, já vou trazer no gráfico diário eles, e o alvo único tá? de R$24,00 e R$24,48. Tá? Bom, no curtíssimo prazo eu trago para vocês o diário, né? o diário a gente está numa tendência de queda bem fácil de se absorver, tá? principalmente no quesito... A simetria, certo? E agora a gente está plotando a partir daqui, deve terminar muito próximo aqui dos 13,30, 12,30, 12,20, uma próxima pernadinha. Por enquanto o OBV não sinalizou nenhum tipo de volume alto nos candles compradores, nenhuma, nenhum tipo de intensidade ou troca de comando entre comprados e vendidos, não, os vendidos continuam, de, continuam dominando, perdão, desde o topo, tá? desde esse carinha aqui, ó. Certo? Desde aqui, já fez um topo duplo aqui, aqui um topo menor, aqui não chegou a fazer novos topos, topo menor, tá? E desde então vem descendo junto com o preço. Então não há divergência entre OBV, volume, né? E preço continua caindo, show de bola. O que a gente pode ver ou procurar para quem quer comprar, né? É um aumento de volume e candles compradores. Por enquanto, quando há um pequeno aumento de volume, tá? A gente vê caudas superiores, tá? a gente vê caudas de venda, aqui, ó. então o preço do follow on foi suporte, como dito, subiu um pouquinho, suporte de novo, rompeu, resistência, resistência e é resistência agora para essa semana, para sexta-feira e para segunda ano também, tá? então 14,85 é resistência, 16,26, 17,17 é resistência, são resistências, uh, vamos lá, para baixo eu tenho uma pequena parada ali em 13,39, 13,30, e depois uma pequena parada também em 12, 20, mas sinceramente, pessoal, existem dois pontos e eles já são apocalípticos, né? Para quem comprou no topo, por exemplo, que, é, que são 11 e 63, tá? E depois 9, 4, 9, 53, tá? Não há, para mim, a grande parada antes dos 11, 63, tá? Acho que deve ter, sim, mais uma pernadinha para baixo da via varejo. Caso não tenha e eu esteja errado, e eu, tô muito, eu sempre errei na Via Varejo, tá? disclaimer feito, sempre errei, tá? o que, que eu, Bruno Mazzoni, faria, faria né? se eu quisesse especular na ação? Eu só compraria a Via Varejo de novo 
se e somente se ela não só romper o follow-on, tá? mas também romper principalmente os 16 e 26. Tá? Então, para mim, é muito importante que ela venha para cima. Está fazendo esse movimento aqui. Tchan, 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 tchan. Vamos supor, vem para cima. Dá uma bitucada aqui. E aí, testa o follow-on de cima para baixo. Fazendo um ombro, cabeça a ombro aqui. Ó. Então, eu preciso que o preço prove para mim que ele quer subir. Que os comprados provem para mim que eles vão estancar essa queda. Tá? Não gostaria de ficar metralhando compras aqui sem ter sinal. Tá? Então, no momento atual, é, não existe para mim ordem na pedra né, para ver varejo. Eu preciso de um... Precisaria de um, de um sinal, de um evento, tá? de um gatilho, que eu sempre falo. Né? Trade mais setup, mais gatilho igual trade. Né? Então aqui eu preciso de um gatilho. Não tenho confiança de acreditar que os comprados vão vencer. Ainda tem um, um fôlegozinho no OBV para cair. Estou tá? pegando desse fundo aqui. Ó. Tem um fôlegozinho aqui ainda, falta pouco para bater, mas está ali próximo. Então paciência para você que está na via varejo. Não é o momento para esperar grandes oscilações. Ficar de olho no release. Tá, que vai ser ali no final, desse, no final do mês de março. Tá? No final do mês de março vai ser o release do quarto trio de 2020, que deve vir ainda bombando com auxílio, ah, festanças, então aumento de consumo ano passado. A gente tende a ter um bom tri. A gente torce para isso ao menos. Tá bom, pessoal? Mas por hora, cautela. Não acredito que vai ser meses voláteis, o que é lindo para você que é holder, né? pretende ser holder da companhia pode ficar comprando aí diversas vezes uh, numa faixa de preço muito próxima, porque eu realmente não espero muita oscilação. Para cima, só tomem cuidado para não se animar tanto, tá? Porque ela tem aqui, desde a sua derrocada, que foi principalmente em novembro, que todo mundo subiu menos ela, né? No, menos ela não, menos algumas ações que já tinham subido bastante no ano, Rotation, né? Magalu inclusa, por exemplo, tá? Quando ela sobe, pós... Biden, pós eleição do Biden, vamos colocar, pós Rush Natalino, ela está subindo cerca de R$2,22, R$2,13. Tome cuidado se ela apontar para o norte, tá? porque ele pode vir aqui aos, até os 16, 14, por exemplo, nesse momento, e tomar venda aqui de novo, continuar a tendência de queda. Tá? Então só tome cuidado para não comprar topo, tá? porque por enquanto a, a, os topos são descendentes e os fundos também. Então, muita atenção nos 16, 26, 17, 70 e 17, perdão, para sexta-feira, tá? Como todo mundo vai enxergar esse vídeo, vai assistir esse vídeo no domingo. Para a segundona, 14,85 é o ponto-chave. Fechou a semana abaixo, é feio, tá? Abriu a semana acima, é legal. O follow-on é um suportão, foi um suportão aqui em um passado recente. Fora isso, quem está um pouquinho mais cético, 11,63, pessoal. Eu acho que é até lá que ela pode ir. Se você pagou para ver até agora, tá? ou espera um gatilho, na minha opinião, ou estará lá no, mais para baixo, nessa oscilação, nessas oscilações aqui históricas do ativo. Tá? 50%, 5 reais e tal, é o que ele apresentou, que a Via Varejo apresentou em períodos de venda. Fora isso, um grande abraço, até o próximo vídeo pessoal, tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final, nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT, estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos, então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprende sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba playlists e digite tá? o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.